மேம்பாடு அப்படிங்கறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள நான் தமிழ்லயே கொடுத்திருப்பேன் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல இருந்தா சொல்லுவேன் சோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ் மீடியம் அப்ப கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நான் வந்து இந்த எக்ஸாம அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள நான் முடிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு போஸ்டிங்ல போய் உட்காரன்ற அந்த பிளான் போட்டோம்னா அதுல நம்ம வந்து கரெக்டா இருந்து அதுக்கான ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இல்ல நான் வந்து எக்ஸாம் வந்தா படிப்பேன் இல்லனா விட்டுருவேன் இல்ல நான் சைட்ல சைட்ல படிப்பேன் பார்ட் டைமா படிப்பேன் அப்படிலாம் பண்ணும் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து மேபி கிடைக்கலாம் சக்சஸ் பட் வந்து ரேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கம்மியான அளவுகளுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் சோ அதேதான் நீங்க அப்படியே பெருசா எக்கனாமிக்கு யோசிங்க பொருளாதாரத்துக்கு யோசிங்க நம்ம வீட்டுக்கு பட்ஜெட் போடுறோம் இல்லையா சோ அதுவே எதுக்காக போடுறோம் பிளான் பண்ணணும் இந்த வாட்டி எவ்வளவு நம்மளுக்கு வரவு இருக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ண போறோம் என்னெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா செலவு வரும் இந்த மாதிரி அதுதான் அவங்க நாட்டுக்கே போடுறாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இந்த திட்டமிடல் சோ இந்த திட்டமிடல்ங்கிறத நிறைய அறிஞர்கள் வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்கோம் சம்டைம்ஸ் இது கேட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க தனியார் உற்பத்தி மற்றும் விநியோக நடவடிக்கைகளை கூட்டாக கட்டுப்படுத்துவது இல்லைன்னா ஒடுக்குவது அப்படிங்கறத சொல்றாரு ராபின்ஸ் வந்து சொல்றாரு சோ வந்து தனியாரோட உற்பத்தி விநியோகம் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஒரு ஆர்கனைஸ்டா பண்றது அப்படிங்கறத அவர் சொல்லியிருப்பாரு அதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இலக்குகளை வந்துட்டு ஒரு சிந்தித்து என்னென்னலாம் நம்மள்ட்ட இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம வந்து போய் அதை அடையுறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து திட்டமிடல் அப்படிங்கிறாரு இதை டால்டன் வந்து சொல்லியிருப்பாரு சரிங்களா சோ இது இல்லாம இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க உங்களோட பாலிட்டில சொல்லப்படுது நான் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன டிபிஎஸ்பி கொண்டு இங்க போட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு டிபிஎஸ்பினா டிரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி தமிழ்ல வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசுக்கு அஹ் வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளானிங்க பத்தி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேட் அப்படிங்கறது வந்துட்டு அவங்க ஒரு ஃபார்முலா ஒரு வந்து ஒரு பாலிசியோ ஒரு திட்டமோ ஒரு விஷயமோ அவங்க ஒரு சட்டமோ கொண்டு வரப்ப எல்லாத்தையுமே வந்து கருத்தில் கொண்டுதான் வந்து பண்ணணும் பிளானிங் வந்து கரெக்டா பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கறத டிபிஎஸ்பிலே கூட சொல்லியிருப்பாங்க சோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பிளானிங்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது சோ இப்ப இந்த பிளானிங்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க என்னென்னலாம் வகைகள் இருக்கு எல்லாமே வந்து வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது மாதிரிதான் எல்லா நாடுமே பண்றாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம வந்துட்டு என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா மக்களாட்சி மற்றும் சர்வ அதிகாரம் ஓகேங்களா டெமோக்ராட்டிக் வர்சஸ் டோட்டல் ரிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே வந்துட்டு பிளானிங் பை டிரக்ஷன் வெர்சஸ் இன்டியூஸ்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க ஷார்ட் அண்ட் மீடியம் சொல்லுவாங்க பங்கனல் வெர்சஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் சொல்லுவாங்க சென்ட்ரலைஸ் டிசென்ட்ரலைஸ் பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் வந்து இருக்கு இது எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம நாடு வந்து இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறது பேர்ல இருக்கு பாருங்களேன் மக்களாட்சி மற்றும் சர்வாதிகாரம் சார்ந்து அப்படிங்கிறது இதே இப்ப இந்தியா மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே ஆட்சி நடத்துவது அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க இல்லையா விஜய் சொன்னார் சரிங்களா சோ வந்துட்டு அப்ப இந்த மாதிரி மக்களாட்சி பொருந்த நாட்டுல என்ன பண்ண முடியும் மக்களா மக்களாட்சிக்கு தேர்ந்த மாதிரிதான் நீங்க பிளானிங் பண்ணணும் இது சர்வாதிகாரம் இருக்கு அதாவது டோட்டல் டோட்டலிட்டேரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்வாதிகாரம் ஒரே ஒரு பர்சனே எல்லாத்தையும் பண்றது உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வர்றது என்ன கண்ட்ரி இருக்கும் சர்வாதிகாரத்துக்கு ஞாபகம் வருது இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சர்வாதிகாரம் அவங்களும் கூட டெமோக்ராட்டிக் தான் சொல்லிக்கலாங்க ஒரு ஒரு முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்க நிறைய விஷயங்கள் அதோட ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் எப்படி எல்லாம் நடக்குது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் நம்ம நாடு எல்லா நாட்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து சர்வாதிகாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு பிளானிங்கோட பண்றது டைரக்ஷன் ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவாங்க அத வந்து செய்யறது இல்ல அப்படின்னாக்க அத வந்துட்டு அஹ் தூண்டுற விஷயமா இன்டியூஸ் பண்றது கட்டாயப்படுத்தி பண்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் நான் இங்க கொடுத்துருக்க எல்லாமே இது இதுக்கு ஆப்போசிட் இது இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படி கொடுத்திருப்பேன் சோ இப்ப வந்து குறுகிய காலத்துக்கு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா லாங் டேர்மா பண்ணலாம் இதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க செயல்பாட்டுக்கு திட்டத்துக்கு அதாவது பங்கனலா வந்து பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்னாக்கா அதை திட்டமிட்டு பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு சோ ரொம்ப எல்லாம் நீங்க டீப்பா
அவங்களே வந்து சர்வாதிகாரம் பண்ணி திட்டம் போடுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் சர்வாதிகார திட்டமிடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நீண்ட காலம்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ் லாங் டேர்ம் அப்படின்னா டென் இயர்ஸ் சோ இதே மீடியம் டேர்ம் அப்படின்னா த்ரீ டு செவன் இயர்ஸ் இதே ஷார்ட் டேர்ம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒன் இயர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சோ அந்த காலத்துக்கு அவங்களோட அந்த பிளானிங் வந்துட்டு இட் வில் பி லைக் 10 years க்கு அவங்க வந்து பிளான் போட்டு வச்சிருவாங்க சோ டார்கெட் வந்து ஒண்ணு செட் பண்ணி 10 இயர்ஸ் குள்ள நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றவாங்க இதே மாதிரிதான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் சோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நாங்க கொடுத்த மாதிரி பாருங்களேன் மையப்படுத்தப்பட்ட திட்டமிடல்னா ஒண்ணும் இல்ல சோ அப்ப என்ன ஆகும் சோ சுத்தி வந்துட்டு ஒரு ஒரு எல்லாம் சேர்ந்து ஒருத்தர் தான் இவர் தான் இவரை வந்து இது பேஸ் பண்ணிதான் இந்த இந்த இது எல்லாமே இயங்கும் இதே வந்துட்டு பரவலாக்கப்பட்ட அப்படின்னா யாருமே ஹெட்டே இருக்க மாட்டாங்க சோ எல்லாருக்கும் எல்லா அதிகாரமும் கொடுக்கப்படும் சோ இது எல்லாமே நான் ஒண்ணு ஒண்ணா பின்னாடி சொல்லுவேன் உங்களுக்கு வந்து அப்ப புரியும் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இனி இப்ப அடுத்து சொல்லுவேன் சோ நம்ம வந்து நம்மளோட திட்டமிடல் ரஷ்யா கிட்ட இருந்தா எடுத்திருப்போம் ரஷ்யானா அப்ப இருந்ததுக்கு பேரு யூஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோவியத் ரஷ்யான்னு சொல்லக்கூடியது அவங்க வந்து ஏழு வருஷம் பண்ணாங்க நம்ம அதை பார்த்துதான் ஃபைவ் இயர்ஸா வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருப்போம் நம்மளோட முதல் பிரதமர் யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா என்ன <laughs> 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 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இருக்க மாதிரி லைக் ஒரு ஒரு மதம் சார்ந்து இருப்பாரா இல்ல வந்து ஒரு சோசியலிஸ்டா இல்ல வந்து ஒரு ஒரு வந்துட்டு கம்யூனிஸ்டா இல்ல வந்து ஒரு ஏத்திஸ்டா இல்ல வந்துட்டு ஒரு தியோக்ரட்டிக்கா என்ன என்ன மாதிரி பர்சன் அவர் தெரியுமா சோசியலிஸ்ட் சூப்பர் சூப்பர் சோ அதனாலதான் அவர் அந்த மாதிரி பர்சனா அமைஞ்சதுனாலதான் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு திட்டங்கள் இவ்வளவு விஷயம் எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒருவேளை அவரு வேற இந்த மாதிரி ஒரு 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 தியோக்ரட்டிக்கா அதாவது ஒரு மதம் சார்ந்தோ ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனா இருந்திருந்தாரு அப்படின்னாக்க நம்ம இந்தியா வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் சோ அவர் வந்து ஒரு ஒரு சமதர்ம கொள்கையை பயன் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு தலைவர் அவரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான தலைவர் நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் ஒரு மாடர்ன் இந்தியாவோட மேக்கர்னே அவரை சொல்ல முடியும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியானே சொல்லுவாங்க அவரு அந்த அளவுக்கு இந்தியாவோட ஒரு முக்கியமான வந்து தவிர்க்கப்படாத ஒரு தலைவர் ஆனா நிறைய வந்து அவரை பத்தி நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம பாடங்கள்ல மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் பட் அவரை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் ஓகேவா அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரஷ்யால பாக்குறாரு பாத்துட்டு வந்துட்டு ரஷ்யால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜோசப் ஸ்டாலின் சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் பெரிய தலைவர் அவர் வந்து ஒரு முப்பதுகள்ல அவர் வந்து சோவியத் ரஷ்யா அப்படிங்கிற இதுல இருந்து இருந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா பிளானிங் எல்லாம் போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வர்றாரு அதை பார்த்துதான் நம்ம சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா ஓகே நம்மளும் அதை பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்றோம் சோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்தியால வந்து சில பேர்லாம் வந்து சொல்லிருக்காங்க ஆஹ் சொல்லுங்க ஒருத்தாங்க <laughs> 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 முன்னாடியே <laughs> 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 இவர பத்தி ஒரு படம் கூட இருக்கு தமிழ்ல அவரோட கதைன்ற பேர்ல இருக்கும் பட் அது கமர்ஷியலா இருக்கும் ரொம்ப விஸ்வேஸ்வரையா தெரியுமா இருக்காது தெரியலையா ஓகே யாரு புரியல தெரியலையா ஐயோ இல்ல 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 அதெல்லாம் இல்ல நான் இங்க எத்தனை பேர் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பீங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்களே 
புக்ல <laughs> தீர்மானம் ஒரு <laughs> ஸோ அந்த மாதிரி டைம் ஆகுறதுனால இது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிருக்க முடியாது அவங்களால அடுத்து வந்து ஃபார்ட்டி போர்ல பாம்பே பிளான் அப்படிமாங்க இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அப்ப அப்பையில இருந்து இப்ப வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் தொழில் அதிபர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து எக்கனாமில ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பர்சன் அவங்க வந்து பொலிட்டி பொலிட்டிக்ஸ்லயும் டேரக்டாவோ இன்டேரக்டாவோ சம்பந்தப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் அப்பையும் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா டாட்டா அப்ப இருந்த சில சில பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு எட்டுல இருந்து ஒரு பத்து வருஷம் ஒரு பெரிய பிளானா போடலாம் அவங்க சொல்லிருப்பாங்க இதே அதே ஃபார்ட்டி போர்ல இவரை வந்துட்டு இப்படி படிச்சீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது எஸ் என் அகர்வால் சொன்னா டக்குன்னு புரியும் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே சொல்லிருப்பேன் சோ நார்த் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம்ம தமிழ்நாடு தவிர எல்லா ஊர்லயுமே அவங்களோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் நேம் அந்த சர் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு அவங்களோட காஸ்ட் நேம் இல்லைன்னா வந்து ஃபேமிலி இல்ல ஊரு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு குறிக்கிற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க நம்ம ஊர்லதான் பெரியார் போன்ற தலைவர்கள்னால நம்மளுக்கு அதெல்லாம் இல்ல சோ அதனால இந்த மாதிரி படிக்கிறப்போ தயவு செஞ்சு அவங்களோட ஃபுல் நேமோட படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுவும் டிஎன்பிசி எல்லாம் நடந்திருக்கு திட்டம்னா ஃபுல் நேம் குடுத்துறா நம்ம மக்களுக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது டபிள்யூசி பேனர்ஜி அப்படின்னு படிச்சுட்டு போயிடுறாங்க பேனர்ஜிங்கிறது அவரோட காஸ்ட் நேம் அது அவரோட ஃபுல் நேம் வந்து ஒரு தடவை கேட்டப்ப நல்லா படிச்சிருக்கவங்களுக்கே அவங்களுக்கு வந்து அவர் யாருன்றது தெரியல அப்ப அந்த மாதிரி கேட்டுருவாங்க சோ எஸ் என் அகர்வால்னு சொல்லுவாங்க நம்ம புக்லயே இப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்ரீமன் நாராயண் அகர்வால் அப்படிங்கறது அவரோட பேரு இவரோட திட்டத்துக்கு பேரு காந்தியன் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே காந்திய திட்டம்னே சொல்லுவாங்க காந்தியன் பிளான் அப்படிம்பாங்க நாப்பத்தி அஞ்சுல வந்து எம் என் ராய் இவருக்குமே ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்கு போய் படிச்சு பாருங்க ராய்ன்றது அகெயின் அவரோட அந்த கம்யூனிட்டி நேம் எம் என் அப்படிங்கிறது என்னன்றதை பார்த்து அப்புறமா நீங்க வந்து நம்ம குரூப்லயோ இல்லாட்டி வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லயோ சொல்லுங்க சோ இவர் வந்து போட்ட திட்டத்துக்கு பேர் மக்கள் திட்டம் அப்படிம்பாங்க பீப்புள்ஸ் பிளான் அப்படிம்பாங்க மக்கள் திட்டம் அப்படிம்பாரு இவர் என்ன சொல்லிருப்பாருன்னா நம்ம வந்து விவசாயம் அஸ் வெல் அஸ் தொழிலகம் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க முன்னேற்றணும் அப்படிங்கறத அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்லிருப்பாரு இவரு யாரு அப்படிங்கறத நீங்க பாலிட்டி படிக்கிறப்பையும் படிச்சிருப்பீங்க ஐஎன்எம்லயும் படிச்சிருப்பீங்க யாருக்கா தெரியுமா இவர் யாரு அப்படின்றது இல்ல ஃபுல் நேம் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சா கூட சொல்லுங்க முக்கியமான ஒரு பர்சன் இந்தியால இன்னொரு குளூ ஒரு ஒரு ஆ சொல்லுங்க ஃபவுண்டர் ஆஃப் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி மேம் கம்யூனிஸ்ட் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றீங்க காங்கிரஸா ஃபவுண்டர் மேம் founder ah okay okay correct correct super ma so communist party of india cpi abdin padikiram illaya ipo irukanga illaya innum irukanga illaya so communist enna madam manabandri nath full name manabandri nath ah correct சூப்பர் சோ அந்த ஃபுல் நேமோடையே தெரிஞ்சுக்கோங்க இவர் தான் நம்ம கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியை இந்தியாக்குள்ள கொண்டு வந்தது இவர் தான் இதுல இருந்து அப்புறமா தான் சிபிஎம் சொல்லக்கூடிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எல்லாம் கொண்டு வராங்க சோ அவருமே வந்து ஒரு பிளான் கொடுத்திருக்காரு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன்ல வந்துட்டு ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் இதுவும் ஃபுல் ஃபேம் நிறைய பேருக்கு வந்து ஜே பி ஜே பின்னே இவர் சொல்லுவாரு இவர் மொத்தமா ஜே பி என் அப்படிமாங்க இல்லாட்டி ஜே பி அப்படின்னே சொல்லுவாங்க ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் சரிங்களா இவரு ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தான் சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க சர்வோதயா பிளான் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே நிறைய காந்திய கொள்கை இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு காந்தி பார்த்தோம் இவர் வந்து காந்திய கொள்கை அதே மாதிரி இவருமே வந்துட்டு காந்தியின் பிளான் சர்வோதயா பிளான் பாங்க இத சரிங்களா அப்ப சர்வோதயா காந்தி அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் கிராமங்கள் சோ அவங்க வந்து கிராமங்களை முன்னேற்றணும் அங்க இருக்கக்கூடிய 
நெசவாளர்கள் கைத்தறி அதெல்லாம் பண்ணணும்பாங்க இதோட முக்கியமான ஐடியாலஜி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வினோவ பாவே இவரையும் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு முக்கியமான மூமெண்ட்ல பெரிய தலைவரா இவர் வந்து உருவாயிருப்பாரு சரிங்களா சோ இவங்க எல்லாருமே இது எல்லாமே சோர்ஸ் நான் சும்மா பாயிண்டா எடுத்திருக்கேன் நீங்க கொஞ்சம் டீடைல்டா படிக்கணும்னா உங்களோட டென்த் டென்த் புக்ல அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு இன்னொரு ஒரு புக்கு சில புக்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்க சோ இதை நீங்க இயர் வைஸ் யாராரு எந்த பிளான்ன்றத ரொம்ப தெளிவா படிச்சு வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின் வந்து கேட்டுக்கிட்டேதான் இருப்பாங்க சரிங்களா சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் முடிச்சு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தரியா எப்போ சுதந்திரம் கிடைக்குது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல சுதந்திரம் கிடைச்சிடுது சோ கிடைச்சோடனே என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா இப்ப இந்த பிளான் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாரு சோ அப்ப இருக்கக்கூடிய பிரதமர் அவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு திட்ட குழு ஒண்ணு உருவாக்குவோம் பிளானிங் கமிஷன் ஒண்ணு கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம்பதுல கொண்டு வர்றாரு இதை பத்தியும் நிறைய கேட்டிருக்காங்க மார்ச் பதினஞ்சுல கொண்டு வர்றாரு அதோட முதல் சேர்மன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப இருந்தக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சோ பதவியா கேட்டாங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த பதவியில யார் இருந்தாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு ஓகேவா நேருவே ரெண்டு நேரு வருவாங்க ஏன்னா படிச்சிருப்பீங்க அவரோட அப்பாவான மோதிலால் நேரு வருவாங்க அந்த நேருன்றது அவங்களோட அந்த ஃபேமிலி நேமாவே வந்துட்டு இருக்கோம் சோ ஜவஹர்லால் நேரு அப்படின்றத ஃபுல் ஃபார்மோடய படிச்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி என்ன மாதிரி அமைப்பு சோ இது வந்து பாலிடிக் கிளாஸ் எல்லாம் பாத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அரசியல் அமைப்புல சொல்லப்பட்ட அமைப்ப கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படிம்பாங்க அரசியல் அமைப்பு சார்ந்த அமைப்புபாங்க அந்த அரசியல் அமைப்புல சொல்லலன்னா அந்த நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னாக்கா ஸ்டாச்சுட்டரி பாடிம்பாங்க தமிழ்ல சட்டம் சார்ந்த அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல சட்ட அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சட்டத்தை போட்டு அந்த அமைப்புக்கு வந்து நீங்க ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்தீங்கன்னா அதை சட்ட அமைப்புபாங்க நான் சில எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படின்னா இதெல்லாம் பாலிட்டியில படிச்சிருப்பீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரீகலெக்ட் தான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடினா எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் நம்ம எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி இதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன்லயே சொல்லப்பட்டிருக்க அமைப்பு இதே நான் கான்ஸ்டியூஷனல் அதாவது ஸ்டாச்சுட்டரி நான் கான்ஸ்டியூஷன்லாம் இப்ப இதே எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் திட்ட குழு அப்படிங்கறது நான் கான்ஸ்டியூஷனல் சரிங்களா இதே வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி சட்டப்பூர்வமானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிவிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே விஜிலன்ஸ் இருக்காங்க சிபிஐன்னு படிப்போம் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இந்தியா இவங்க எல்லாம் ஒரு சட்டம் போட்டு அவங்கள கொண்டு வந்திருப்பாங்க சோ இது அடிக்கடி எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் வரும் இந்த வார்த்தை சோ தமிழ் அரசியல் அமைப்பு சார்ந்த அமைப்பு சட்டபூர்வமான அமைப்பு இங்கிலீஷ்ல கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி அப்ப இது என்ன சொல்றாங்க இது நான் கான்ஸ்டியூஷனல் அஸ்வெஷல் சட்டமும் போடல அரசியல் அமைப்பிலும் சொல்லல இத அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தனித்துவமான அமைப்பா இது வந்திருக்கும் இதோட ஹெட் வந்து பிரதம அமைச்சர் சரிங்களா இவங்களோட இது என்ன எதுக்காக இது கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க நாட்டோட அந்த இன்கம உயர்த்துறது வருமானத்தை உயர்த்தணும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் கொடுத்துருவாங்க உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு சும்மா நம்ம பிளான் போடுறோம் இல்லையா நம்ம எக்ஸாம் எழுத போறோம் அவ்வளவுதான் எத்தனை காலத்துல எழுதுவோம் எப்ப எழுதுவோம் கேட்டா நிறைய பேர் என்ன சொல்ல மாட்டோம் அதுதான் கேட்போம் கிண்டலா ஃபைவ் இயர் பிளானா செவன் இயர் பிளானா சொல்லுவோம் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி இவங்க வந்து பிளான் வச்சிருப்பாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள அதை வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவாங்க டார்கெட் வந்து அவங்க எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க நம்ம இப்ப பண்றது இல்ல இல்லையா ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து எவாலுவேட் பண்ண மாட்டோம் எவ்வளவு தூரம் நம்ம படிச்சோம் நம்மளே நம்மள வந்து செல்ஃப் எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும் மதிப்பீடல் செஞ்சுக்கணும் நம்ம படிச்சதெல்லாம் வந்துச்சா நம்ம எவ்வளவு தூரம் படிச்சோம் எவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்கோம் எவ்வளவு படிக்கணும் அந்த மாதிரி அவங்களே பிளானிங்ல வந்துட்டு இது ஃபெயிலியரா சக்சஸா பாசிட்டிவா நெகட்டிவா எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க சோ ஆப்வியஸா என்ன ஆகும் வேலை வாய்ப்பு உயரும் அதே மாதிரி வேளாண்மை தொழிற்சாலை எல்லா செக்டாருமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம் பிரைமரி செக்டர் செகண்டரி செக்டர் டெரிஷரி செக்டர் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா சோ எல்லா துறையுமே உயர்த்தணும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இன்னீக்வாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதையும் வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்ம இதை கொண்டு வந்திருப்போம் சரிங்களா பிளானிங் கமிஷன் சோ பிளானிங் கமிஷன் இப்ப இருக்கா இல்லையா தெரியுமா இருக்காது சூப்பர் சோ இது இல்ல இதுக்கு அப்புறமா புது அமைப்பு ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை நம்ம பார்ப்போம் சோ அப்ப இல்ல அப்படிங்கறதுனால இது வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல வராதா அப்படின்னு கேட்டா இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பிளானிங் வந்து பண்ணிருப்பாங்க வருஷம்